Dalam video sebelumnya, admin sudah membahas latar belakang sejarah munculnya sosialisme dan komunisme di dunia. Secara garis besar dapat kita simpulkan munculnya sosialisme dan komunisme disebabkan oleh munculnya penindasan dan ketidakadilan struktural dalam masyarakat di Eropa ketika itu. Dalam masyarakat agraris terjadi praktik feodalisme, yaitu segelintir kaum bangsawan menjadi tuan tanah yang memungut uang sewa sangat tinggi kepada para petani. Dalam masyarakat industri terjadi praktik kapitalisme, yaitu segelintir kaum burjuis pemilik modal memeras tenaga kaum proletar, yaitu para buruh, dengan memberikan upah yang sangat minim. Kaum burjuis menumpuk kekayaan secara berlebihan, sedangkan kaum proletar hidup dalam kemiskinan serba kekurangan. Sosialisme menuntut pemerataan kesejahteraan dengan penguasaan bersama alat-alat produksi antara kaum burjuis dengan kaum proletar yang diwakili oleh serikat buruh. Sementara komunisme, yang merupakan salah satu varian dari sosialisme, menghendaki penghapusan kepemilikan pribadi atas alat-alat produksi maupun tanah pertanian, yang semuanya harus dikuasai oleh negara, di mana negara harus dikendalikan oleh Partai Komunis yang menjadi satu-satunya kekuatan politik sebagai manifestasi dari pemerintahan kaum proletar. Inilah yang disebut diktator proletariat. Prinsip-prinsip dasar komunisme dicetuskan oleh Karl Marx. Karena itu komunisme biasa juga disebut Marxisme. Namun, Marx sesungguhnya hanya memberikan prinsip-prinsip teoretis sebab semasa hidupnya Marx tidak mempraktikkan gagasan-gagasan yang disebutkannya dalam teorinya. Misalnya revolusi kaum proletar untuk merebut kekuasaan dan menguasai pemerintahan. Vladimir Lenin lah orang pertama yang mempraktikkan gagasan Karl Marx itu. Jadi Marxisme bisa disebut sebagai komunisme teoretis. sedangkan Leninisme dapat disebut komunisme pragmatis. Sebagai gagasan teoritis, Marxisme memerlukan penyesuaian-penyesuaian dengan kondisi sosial politik di suatu tempat ketika hendak diimplementasikan. Misalnya, di Rusia, Lenin memodifikasi Marxisme sesuai situasi Rusia ketika itu. Lenin membalik teori Marx yang menempatkan ekonomi di atas politik. Menurut Marxisme, Ketidakadilan ekonomi yang dialami oleh masyarakat buruh perkotaan akan membuat kelompok masyarakat ini melakukan revolusi secara alami. Tetapi Lenin membaliknya, yaitu menempatkan politik di atas ekonomi, sehingga revolusi tidak perlu menunggu proses alamiah masyarakat buruh perkotaan, melainkan dapat diinisiasi oleh partai politik sosialis. Itulah yang terjadi dalam revolusi Rusia tahun 1917. Begitu pula di Tiongkok, Marxisme telah dimodifikasi oleh Mao Zedong untuk disesuaikan dengan kondisi sosial politik Tiongkok. Tidak seperti Marxisme dan Leninisme yang memusatkan perhatiannya pada kaum buruh perkotaan. Mao memusatkan perhatian pada kaum tani pedesaan. Propaganda-propaganda Mao bukan ditujukan kepada kaum buruh perkotaan, melainkan kepada kaum petani di pedesaan. Oleh karena itu, revolusi komunis Tiongkok diwarnai dengan peperangan berkepanjangan di pedesaan. Mao juga melakukan revolusi budaya, hal yang tidak mendapat perhatian dalam Marxisme dan Leninisme. Komunisme ala Mao ini kemudian disebut Maoisme. TAP MPRS nomor 25 tahun 1966 melarang keberadaan Partai Komunis maupun Komunisme sebagai ideologi yang secara eksplisit disebut Marxisme-Leninisme. Artinya, baik Partai Komunis, ideologi teoritis maupun ideologi pragmatis Komunisme dilarang. Kita sekarang akan menelisik sejarah keberadaan Komunisme di Indonesia. Sekaligus menjawab pertanyaan yang tersisa dari video sebelumnya, Mengapa komunisme dilarang di Indonesia? Padahal komunisme adalah varian dari sosialisme, sementara sosialisme sendiri diadopsi dalam sila kedua dan sila kelima Pancasila, serta termuat pula dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu dalam pasal 33. 
Oleh karena itu, mari simak video ini hingga selesai agar tidak salah paham dan tidak terjebak pada paham yang salah. Partai Komunis berdiri di Indonesia sudah sejak masa penjajahan Belanda, tepatnya pada tahun 1914. Artinya, Partai Komunis di Indonesia sudah ada tiga tahun sebelum terjadi Revolusi Rusia tahun 1917. Keberadaan Partai Komunis di Indonesia dirintis oleh seorang sosialis Belanda bernama Heng Snevlid. Cikal bakal Partai Komunis ialah Indice Sosial Demokratis Vereniging atau ISDV atau Serikat Sosial Demokrat India yang dibentuk oleh Snevlid dan kawan-kawan di Surabaya. ISDV mulanya hanyalah sebuah serikat buruh pelabuhan yang anggotanya 85 orang, semuanya adalah orang Belanda. Para anggota ISDV mengedukasi orang-orang pribumi dengan ide-ide Marxis untuk menentang kolonialisme. ISDV kemudian mendapat sambutan baik di kalangan kaum pergerakan karena mengusung gagasan-gagasan anti penjajahan. Banyak kader dan anggota syarikat Islam yang menggandrungi Marxisme, di antaranya adalah Semaun, Darsono, Alimin, Muso, dan Tan Malaka. Pada tahun 1917, ISDV berhasil merekrut 3.000 pasukan yang terdiri dari para tentara maupun pelaut Belanda yang ditugaskan di Indonesia. Pasukan itu diberi nama Pengawal Merah. Tiga bulan setelah Pengawal Merah terbentuk, ISDV melakukan pemberontakan melawan pemerintah kolonial Belanda. Pemberontakan itu mengikuti momentum yang terjadi di Rusia, di mana Partai Komunis di sana berhasil menumbangkan kekaisaran Rusia di tahun itu. Namun, pemberontakan ISDV dapat dipatahkan Snevlid dan petinggi SDV lainnya ditangkap dan dibawa pulang ke Belanda. Sedangkan militer yang terlibat dalam pemberontakan mendapat sanksi pemecatan hingga kurungan penjara ada yang sampai 40 tahun lamanya. Dengan perginya para petinggi ISDV kembali ke Belanda, kepemimpinan ISDV kemudian beralih ke tangan orang-orang pribumi yang bergerak secara rahasia. ISDV Batavia dipimpin oleh Alimin dan Muso, ISDV Sumatera dipimpin oleh Tan Malaka, ISDV Semarang dipimpin oleh Semaun, ISDV Surakarta dipimpin oleh Darsono. Semaun ketika itu adalah anggota pimpinan Sarekat Islam di Semarang. Karena posisinya yang strategis di Sarekat Islam, Semaun ditunjuk sebagai ketua harian ISDV untuk mewakili Heng Snevlid yang ditahan di negeri Belanda. Kantor pusat ISDV pun kemudian berpindah dari Surabaya ke Semarang. Pada tahun 1918, setahun setelah pemberontakan pengawal merah, Semaun berhasil menggalang aksi mogok kaum buruh di Jawa Tengah untuk menuntut peningkatan kesejahteraan. Dua tahun kemudian, pada tahun 1920, Semaun kembali berhasil menggalang aksi mogok para buruh. Sebab terjang Semaun dilihat oleh pemerintah kolonial sebagai aktivitas politik Sarekat Islam. Akibatnya Sarekat Islam dilarang melakukan kegiatan politik dan hanya diperbolehkan melakukan kegiatan keagamaan. Melihat situasi itu, masih di tahun 1920, Semaun kemudian menggelar Kongres ISDV di Semarang. Melalui Kongres itu, ISDV berubah nama menjadi Perserikatan Komunis di Hindia. atau PKH. Semaun terpilih sebagai ketua PKH. Dengan terbentuknya PKH dan terpilihnya Semaun menjadi ketua, pimpinan Sarekat Islam melalui sekretaris umumnya, Haji Agus Salim, memperlakukan larangan anggotanya untuk mempunyai keanggotaan ganda. Akhirnya, Semaun, Alimin, Darsono, Muso, dan sejumlah anggota Sarekat Islam lainnya yang juga anggota PKH keluar dari Sarekat Islam. Larangan pemerintah kolonial terhadap Sarekat Islam untuk melakukan kegiatan politik membuat PKH menjadi satu-satunya organisasi politik yang aktif. Pada tahun 1924, PKH kembali berubah nama menjadi Partai Komunis Indonesia atau PKI. 
Perubah nama dengan menggunakan kata Indonesia di dalamnya menjadikan PKI sebagai organisasi pertama yang menggunakan nama Indonesia untuk merujuk wilayah yang disebut Hindia Belanda. Jadi PKI telah 4 tahun lebih dulu menggunakan nama Indonesia sebelum nama itu dipopulerkan di dalam Kongres Pemuda tahun 1928 yang menghasilkan ikrar Sumpah Pemuda. Pada tahun 1925, melalui sebuah konferensi di Prambanan, PKI membangun jaringan perjuangan anti-kolonial yang melibatkan juga aktivis-aktivis pergerakan di luar PKI dan merencanakan sebuah pemberontakan untuk merebut kekuasaan dari pemerintah kolonial Belanda. Rencana pemberontakan ini tidak disetujui oleh Tan Malaka yang ketika itu sedang berada di Singapura. Menurut Tan Malaka, rencana pemberontakan itu terlalu terburu-buru dan dapat berakibat fatal. Dukungan Tan Malaka sangat penting bagi rencana pemberontakan tersebut, sebab Tan Malaka mempunyai banyak masa di Sumatera Barat. Alimin diutus untuk melobi Tan Malaka ke Singapura. Namun, ketika Alimin dan Tan Malaka masih berada di Singapura, pemberontakan di Pulau Jawa sudah meletus secara sporadis pada tahun 1926. Penggeraknya adalah Muso. Mulai dari Batavia, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan akhirnya di Sumatera Barat menjadi puncaknya. Benar seperti dugaan Tan Malaka, karena perencanaan yang tidak matang, pemberontakan itu berakhir tragis. Kolonial Belanda berhasil mematahkan pemberontakan PKI tahun 1926 itu. Tokoh-tokoh PKI ditangkap dan diasingkan. Ribuan rakyat yang terlibat pemberontakan dihilangkan nyawanya. Sekitar 13 ribu lainnya ditahan. Sebagian dipenjarakan dan sebagian lagi dibuang ke Pulau Digul. Pemberontakan itu kemudian dijadikan alasan bagi pemerintah kolonial Belanda untuk membersihkan anasir-anasir pergerakan sekalipun bukan dari kalangan PKI, disikat juga. Sejak saat itu, pemerintah kolonial Belanda membekukan semua aktivitas partai politik di Hindia Belanda. Meskipun begitu, setahun setelah pemberontakan PKI itu, pada tahun 1927, Soekarno dan kawan-kawan berhasil mendirikan Partai Nasional Indonesia atau PNI. Pemerintah kolonial memberikan izin PNI berdiri karena kooperatif ada pemerintah kolonial. Sementara itu, aktivitas PKI benar-benar senyap karena tokoh-tokohnya sebagian dipenjarakan, sebagian lagi diasingkan ke luar negeri. Pada tahun 1935, Muso kembali dari pengasingannya di Rusia. Muso kemudian mengkonsolidasikan sel-sel PKI yang tersisa, namun tidak mengaktifkan kembali organisasinya. Ia menyusupkan kader-kadernya dalam banyak front perjuangan. Setelah itu, Muso kembali meninggalkan tanah air. Setelah proklamasi kemerdekaan, aktivitas PKI kembali menguat. Tokoh-tokoh PKI mulai berdatangan dari pengasingannya di luar negeri. Di antaranya Muso, Nyoto, DN Aidit, Alimin, Lukman, dan lain-lain. Kader-kader PKI yang disusupkan ke dalam front-front perjuangan kembali dikonsolidasikan. PKI membentuk Front Demokrasi Perjuangan atau FDR yang terdiri dari para milisi yang berafiliasi pada partai-partai berhaluan sosialis. Di antaranya PKI, Partai Sosialis, Partai Buruh Indonesia, Sopsi, dan Pesindo. PKI aktif kembali, Muso ditunjuk sebagai ketuanya. Kekuatan bersenjata yang sama-sama berjuang mengusir penjajah ketiga itu terbagi dalam tiga faksi. yaitu faksi komunis sosialis yang bergabung dalam FDR, faksi islamis diantaranya Laskar Hizbullah dari Masyumi, dan Laskar Sabilillah dari NU, dan faksi nasionalis yakni tentara nasional dan beberapa milisi yang berafiliasi dengan PNI. Di antara ketiga faksi ini pun terjadi persaingan yang sengit, Puncak perselisihan ketika terjadi perjanjian Renville tahun 1948 yang mana hasilnya merugikan pihak Indonesia. Perundingan di atas kapal perang Amerika Serikat US Renville ditempuh karena Belanda mengkhianati perjanjian Linggarjati dengan melakukan agresi militer pertama. 
Pihak Indonesia diwakili oleh Perdana Menteri Amir Sarifudin. Tetapi Amir Sarifudin dipandang tidak berhasil memperjuangkan kepentingan Indonesia dalam perjanjian Renville itu. Perjanjian itu membuat wilayah Republik Indonesia menjadi sangat kecil. Pada peta yang tampak terlihat, wilayah Indonesia adalah yang berwarna merah. Jakarta tidak lagi dalam kekuasaan Republik Indonesia. Karena itu, ibu kota terpaksa pindah ke Yogyakarta. Gagal memperjuangkan kepentingan Republik Indonesia, Amir Sarifudin dicopot sebagai Perdana Menteri. Kemudian digantikan oleh Muhammad Hatta. Partai Sosialis terpejah menjadi dua kubu, yaitu kubu Amir Sarifudin di satu sisi dan kubu Sutan Sahrir di sisi yang lain yang mendukung Hatta sebagai Perdana Menteri. Akibat dari perjanjian Renville, Indonesia harus menarik pasukannya yang berada di wilayah pendudukan Belanda. Presiden Soekarno memerintahkan semua elemen perjuangan bersenjata untuk hijrah dari daerah pendudukan ke wilayah Republik Indonesia berdasarkan hasil perjanjian Renville. Divisi Siliwangi dari Jawa Barat kemudian melakukan long march menuju Yogyakarta. Namun sejumlah laskar Hizbullah di bawah pimpinan Kartosuwiryo menolak untuk hijrah ke Yogyakarta. Bahkan Kartosuwiryo kemudian membentuk Tentara Islam Indonesia. Dicopotnya Amir Sarifudin dari jabatan Perdana Menteri membuat laskar-laskar yang berada di bawah FDR tidak terima sebab Amir Sarifudin adalah salah satu petinggi FDR. FDR kemudian melakukan konsolidasi di Madiun yang dimotori oleh PKI. Konsolidasi FDR ini menunjukkan kekuatan milisi yang sangat besar dan tidak dapat dipandang remeh. Musuh kemudian mewacanakan pembentukan negara Soviet Indonesia. Presiden Soekarno dibuat pusing oleh pembangkangan milisi sayap kanan pimpinan Kartosuwiryo dan milisi sayap kiri dari kelompok FDR diprakarsai oleh PKI. Padahal kekuatan militer Belanda belum juga dapat diusir dari Pulau Jawa. Setelah divisi Siliwangi tiba di Yogyakarta, Soekarno membentuk tim negosiator dan mengutusnya untuk berunding dengan pimpinan PKI di Madiun. Tetapi pasukan yang mengawal tim negosiator dilucuti oleh milisi FDR dan beberapa di antaranya dibunuh. Peristiwa itu membuat marah Presiden Soekarno. Apalagi diperoleh informasi bahwa musuh telah mendeklarasikan terbentuknya negara Soviet Indonesia dengan musuh sebagai presidennya dan Amir Syarifuddin sebagai Perdana Menterinya. Soekarno memanfaatkan divisi Siliwangi yang baru tiba dari Jawa Barat untuk menggempur kekuatan FDR di Madiun. Mengetahui bahwa tentara nasional akan menggempur markas FDR di Madiun, musuh membuat klarifikasi bahwa sesungguhnya tidak ada deklarasi negara Soviet Indonesia yang ada hanyalah wacana. Ia juga mengutuk adanya pemberontakan. Ia mengusulkan kesalahpahaman ini diselesaikan dengan jalan damai. Bagi Presiden Soekarno, penyelesaian dengan jalan damai telah tertutup dengan adanya peristiwa pelucutan dan pembunuhan pasukan pengawal negosiator yang dikirimnya. Divisi Siliwangi kemudian melakukan operasi militer besar-besaran di Madiun, memburu semua milisi FDR yang ada di sana, juga para anggota maupun simpatisan FKFP. Juga para anggota maupun simpatisan PKI. Ribuan nyawa melayang dalam peristiwa itu. Muso dan Amir Sarifudin pun menemui ajalnya karena peristiwa itu. Peristiwa itu dalam sejarah kemudian dicatat sebagai pemberontakan PKI Madiun tahun 1948. Peristiwa Madiun cukup memporak-porandakan kekuatan PKI. Organisasi PKI maupun kekuatan milisi bersenjata yang berafiliasi dengan PKI sekonyong-konyong hilang bagaikan ditelan bumi. Sultan Syahrir kemudian mengubah Partai Sosialis atau PS menjadi Partai Sosialis Indonesia atau PSI. Sedangkan Tan Malaka bersama unsur FDR yang tidak setuju dengan pembangkangan yang digalang Muso dan Amir Sarifuddin, kemudian mendirikan Partai Musyawarah Rakyat Banyak atau Partai Murba. Para pejuang yang ikut mendirikan Partai Murba bersama Tan Malaka diantaranya adalah Sukarni, Kairul Saleh, Iwa Kusuma Sumantri, dan Adam Malik. Sekalipun PKI seketika seperti hilang di telan bumi, 
Tetapi kekuatan-kekuatan politik sayap kiri masih mempunyai wadah, yaitu PSI dan Partai Murba. Kairul Saleh memimpin milisi sayap kiri bergerilya di Jawa Barat melawan tentara pendudukan Belanda. Sukarni memimpin milisi bergerilya di Yogyakarta dan Jawa Tengah, sedangkan Tan Malaka bergabung dengan batalion dari tentara nasional di bawah pimpinan Mayor Sabarudin bergerilya di Jawa Timur. Kairul Saleh ditangkap oleh Belanda, sedangkan Tan Malaka gugur dalam perang gerilya di Jawa Timur. Purba kemudian bergerak secara klandestin. Pada tahun 1950, Aidit dan Nyoto kembali dari Tiongkok. Mereka mengaktifkan kembali PKI. Kali ini PKI mengambil jalan kooperatif dengan mendukung pemerintah. PKI menempatkan diri sebagai kekuatan nasionalis yang mendukung wacana-wacana maupun kebijakan Soekarno yang anti-kolonialis maupun kapitalis barat. PKI berhasil mendapatkan simpati dari Presiden Soekarno. Dua tokohnya, yaitu Aidit dan Nyoto, diangkat menjadi penasihat Presiden. Menghadapi pemilihan umum pertama, PKI melakukan kampanye secara masif dan sistematis, sehingga berhasil mendapatkan simpati yang sangat luas di kalangan masyarakat. Alhasil, pada pemilu tahun 1955, PKI berhasil menempati urutan keempat dengan memperoleh 39 kursi di parlemen. Perolehan suara pada pemilu tahun 1955 ini membuat PKI semakin percaya diri. PKI menargetkan menjadi partai terbesar pada pemilu berikutnya. Maka PKI mulai melancarkan propaganda secara progresif, masif, dan sistematis. PKI berkembang sangat pesat. mempunyai keanggotaan aktif mencapai 3 juta anggota dengan organisasi underbo yang sangat banyak, mulai dari kalangan buruh, petani, wanita, pemuda, seniman, pelajar, mahasiswa, profesi dokter, profesi guru, sarjana, bahkan sampai kalangan agama, semua diwadai oleh PKI dengan organisasi-organisasi yang aktif dan rapi. PKI seketika menjelma menjadi kekuatan komunis terbesar ketiga di dunia setelah Uni Soviet dan Tiongkok. Keadaan ini membuat khawatir lawan-lawan politiknya. Perang dingin antara blok barat yang berhaluan liberal kapitalis di bawah komando Amerika Serikat berhadapan dengan blok timur yang berhaluan sosialis komunis di bawah komando Uni Soviet juga berimbas ke dalam perpolitikan dalam negeri. Gagasan-gagasan Soekarno dan PKI yang anti-barat mendapat perlawanan dari faksi lain dalam tubuh militer maupun kekuatan-kekuatan politik yang pro-barat. Faksi ini kemudian pada tahun 1958 mendeklarasikan berdirinya Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia atau PRRI di Sumatera, Sulawesi, dan Kalimantan. Militer yang tergabung dengan PRRI kemudian menangkapi ribuan kader PKI yang ada di daerah-daerah yang dikuasainya. PKI mendesak Presiden Soekarno untuk melakukan operasi militer menumpas keberadaan PRRI. Presiden Soekarno kemudian memerintahkan operasi militer untuk menumpas PRRI. Ketika terjadi operasi militer untuk menumpas PRRI, kader-kader PKI di daerah yang dikuasai oleh PRRI memberikan dukungan aktif kepada militer yang membuat operasi penumpasan itu berjalan dengan sangat cepat dan efektif. Setelah operasi penumpasan PRRI berhasil, PKI kemudian secara aktif mendorong Presiden Soekarno untuk melancarkan operasi militer pembebasan Irian Barat. Dr. Suban Rio sekalipun bukan kader PKI, tetapi merupakan kekuatan politik sayap kiri dari PSI. Ketika itu, menjabat sebagai Menteri Luar Negeri, melakukan diplomasi menggalang dukungan internasional dan berhasil mendapatkan dukungan dari Uni Soviet untuk merebut Irian Barat dari pendudukan Belanda. Operasi Trikora untuk membebaskan Irian Barat kemudian dimulai pada bulan Desember tahun 1961 dan berakhir bulan Agustus tahun 1962. Operasi ini berhasil menggabungkan Irian Barat ke dalam wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. 
Setelah operasi pembebasan Irian Barat berakhir, Inggris yang menduduki Kalimantan bagian utara berencana menggabungkan wilayah Sarawak ke dalam Federasi Malaya. North Kalimantan Communist Party atau NKCP atau Partai Komunis Kalimantan Utara menolak rencana pembentukan Federasi Malaysia. NKCP kemudian membentuk milisi yang anggota-anggotanya didominasi oleh etnis daya Iban dan etnis Tionghoa yang disebut Pasukan Rakyat Kalimantan Utara atau Paraku. PKI memberikan dukungan aktif kepada NKCP dan mengirim milisi untuk mendukung Paraku melakukan perlawanan. Sebagian milisi PKI berhasil disusupkan ke Sarawak dan bergabung dengan Paraku. Sebagian lagi disiagakan di wilayah perbatasan di Kalimantan Barat. Presiden Soekarno pun menentang pembentukan negara Malaysia yang dipandangnya hanyalah negara boneka yang dipakai oleh Inggris untuk tetap mempertahankan eksistensinya di Asia Tenggara. Malaysia dianggapnya sebagai bentuk neokolonialisme dan neoimperialisme yang disebutnya dengan istilah nekolim. Sekali lagi, antara Soekarno dan PKI berada dalam satu frekuensi, yaitu anti-imperialis barat. Soekarno kemudian mempropagandakan ganyang Malaysia yang kemudian diamplifikasi oleh PKI. Maka dilancarkanlah operasi Trikora untuk mengganyang Malaysia. Dalam rangka ganyang Malaysia, PKI mengusulkan untuk membentuk angkatan kelima yang terdiri dari rakyat sipil yang dipersenjatai. PKI telah melakukan pelatihan militer di pangkalan udara Halim Perdana Kusuma bagi para sukarelawan yang telah mendaftarkan diri menjadi milisi untuk membantu perjuangan paraku di Sarawak. Atas lobi-lobi petinggi PKI, Tiongkok bersedia memberikan sumbangan senjata yang sedianya akan dipakai untuk membentuk angkatan kelima. Ide membentuk angkatan kelima yang digagas PKI mendapat reaksi penolakan dari berbagai pihak. Sebagian besar perwira tinggi angkatan darat mencurigai PKI menyiapkan angkatan perang untuk melakukan kudeta. Tetapi sebagian besar perwira tinggi angkatan laut dan angkatan udara justru mendukung gagasan PKI mempersenjatai sipil yang menjadi relawan untuk ganyang Malaysia. Dari kalangan politisi juga banyak yang menentang gagasan PKI tentang angkatan kelima. Bahkan penolakan itu datang juga dari sesama partai yang berhaluan kiri. Ada Malik dari Partai Murba menuduh PKI tengah mempersiapkan rencana kudeta dengan membentuk angkatan kelima yang terdiri dari kaum buruh, tani, dan perempuan. Menghadapi munculnya friksi yang tajam di dalam tubuh angkatan bersenjata maupun di kalangan politisi, Presiden Soekarno mencoba mengkonsolidasi kekuatan-kekuatan politik yang sedang bersaing, yaitu kekuatan nasionalis, kekuatan agamis, dan kekuatan komunis. Gagasan Soekarno itu kemudian dikenal dengan istilah Nasakom, yaitu nasionalis, agama, dan komunis. Tetapi gagasan Nasakom Soekarno ternyata tidak berhasil mengkonsolidasikan kekuatan politik nasional. Akhirnya meletuslah peristiwa yang disebut Gerakan 30 September atau G30S yang terjadi pada dini hari tanggal 1 Oktober tahun 1965. Sejumlah perwira Angkatan Darat terbunuh dalam peristiwa itu. Admin tidak akan membahas secara detail tentang apa sebenarnya yang terjadi dan siapa dalang dari peristiwa yang disebut G30S itu sebab admin telah membuatnya dalam satu video tersendiri. Anda bisa menyimak video tersebut melalui link yang admin telah sediakan pada kolom deskripsi. Singkat kata, peristiwa G30S dianggap sebagai upaya kudeta PKI yang gagal. Akhirnya, karena peristiwa itu, Angkatan Darat di bawah Komando Letnan Jenderal Soeharto melakukan pembasmian terhadap semua anasir PKI. Peristiwa itu juga menjadi awal kejatuhan Soekarno yang menandai berakhirnya era Orde Lama digantikan oleh Orde Baru. Di bawah kendali Letnan Jenderal Soeharto pada tahun 1966, MPRS mengeluarkan ketetapan nomor 25 yang isinya menyatakan bahwa PKI dan semua underbownya 
sebagai organisasi terlarang juga melarang segala bentuk penyebaran komunisme atau marxisme-leninisme. Pembersihan anasir-anasir PKI dan komunisme menelan jutaan jiwa rakyat Indonesia. Jadi, pertanyaan mengapa komunisme dilarang di Indonesia? Jawabannya karena ada keputusan politik yang menghasilkan produk hukum, yaitu TAP MPRS nomor 25 tahun 1966, yang menyatakan bahwa komunisme adalah ideologi terlarang. Sampai di sini admin menyimpulkan bahwa marxisme atau komunisme sangat cocok sebagai ideologi perjuangan revolusioner karena secara tegas dan jelas menentang segala bentuk penindasan dan ketidakadilan sosial. Namun sebagai sebuah konsep ekonomi, marxisme telah terbukti menunjukkan kegagalan di mana-mana. Uni Soviet akhirnya runtuh, Cina sendiri sekalipun secara resmi diperintah oleh Partai Komunis dan menjadikan komunisme sebagai ideologinya, tetapi dalam prakteknya, komunisme sudah ditinggalkan dan beralih kepada kapitalis. Kuba, negerinya Che Guevara dan Fidel Castro juga mengalami keterbelakangan ekonomi yang rakyatnya hidup dalam kemiskinan hingga saat ini. Begitu juga Korea Utara di bawah rezim komunis, rakyatnya hidup dalam kemiskinan dan tekanan. Jadi, bagaimanapun sejarahnya, harus diakui Marxisme telah menginspirasi para pejuang untuk membebaskan negeri ini dari cengkraman kaum penjajah. Tetapi juga kita patut bersyukur bahwa komunis tidak menguasai negeri ini. Pemirsa, mohon maaf admin tidak dapat menjadikan peristiwa-peristiwa sejarah secara detail di sini karena untuk menghindari video ini agar tidak terlalu panjang. Pro dan kontra pasti akan muncul sebagai reaksi dari narasi ini. Jika Anda mempunyai pendapat yang berbeda, atau jika Anda menemukan kekeliruan kemudian ingin memberi koreksi, silakan tuangkan dalam kolom komentar. Terima kasih sudah menyimak video ini. Salam sejarah, salam budaya, salam Pancasila. Wassalam, rahayu, rahayu, rahayu. Semoga Tuhan memberkati.